Доброе утро! Начинается шестой день нашей экспедиции. Мы сидим в чудесном месте. Погода прекрасная. Завтракаем. И завтракаем мы вот такими конфетами, которые называются Марина. Рядом с названием Марина сверху мелко написано «Верная и преданная», а снизу «С любовью». Когда мы посмотрели, кто изготовитель этих конфет, то это некто И.П. Атамян Ю.А. Мне кажется, что господин Атамян создал эти конфеты в честь своей любимой девушки Марины, которая верная и преданная, и создана с любовью. И приятно начинать завтрак и утро с таких конфет. Я желаю вам всем, чтобы вы все были верными, преданными и любимыми. А мы поедем дальше. И дальше мы поедем мимо кедровых шишек. Здесь, на нашей стоянке, вокруг нас окружают чудесные алтайские кедры, на которых растут вот такие замечательные зеленые пока что кедровые шишки. Поэтому орешков мы еще не увидим, но шишки сами по себе возьмем с собой в качестве сувенира. Сегодня, к сожалению, мы расстаемся с нашим замечательным грузовиком и пересаживаемся на моторную лодку и будем два дня плыть по озеру Пелецкой на моторной лодке. Сказали, что бензина на всю поездку не хватит и, возможно, придется грести веслами, но мы к этому готовы. Зато мы сможем посмотреть по берегам озера замечательные стоянки древних людей и, и поискать остатки, останки, останки, останки древних цивилизаций. Beam up Benz Bentley, beam up Benz Bentley, beam up Benz Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beam up Benz Bentley, beam up Benz Bentley, beam up Benz Bentley. Your scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high. More than five hundred horses when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my beam up Benz Bentley. Ну вот мы добрались до последних курганов в нашем путешествии, но это одни из самых важных курганов, вы можете видеть их за моей спиной. Это курганы так называемой пазырыкской культуры, это поздний скифский период, и это одни из первых курганов, которые были найдены на Алтае. Они были достаточно давно раскопаны, раскопаны археологами. Вы можете увидеть, что на них уже внизу выросли лиственницы, которым достаточно много лет. И это курганы были очень богатые, одни из самых важных находок здесь были сделаны. Здесь были найдены колесницы, ковры, ну и золото, как обычно, находят в скифских курганах. Мы наконец-то добрались до одного из самых красивых мест горного Алтая, перевал Катуярык. Внизу там течет река Челушма, до нее 800 метров, практически вертикальная стена. Спуск туда очень долг и опасен. Это очень узкая и серпантинная дорога в шириной практически везде в одну машину. Многие автомобили, которые приезжают сюда, особенно недоприводные, они вниз-то спускаются, а обратно подняться уже не могут. Поэтому внизу там работает трактор, он цепляет эти автомобили тросом и за 5000 рублей поднимает их наверх. Но у нас автомобили полноприводные, я уверен, что мы спустимся без приключений вниз. Так что сейчас мы еще немножко насладимся этим видом и поедем в сторону озера Телецкого. Машина сама заехать не может, поэтому мы купили тросом за грузовик, и он ее сейчас всю дорогу будет тащить. А мы только что спустились, спустились удачно, вообще без проблем на нашей машине. А вот и первое происшествие на нашем пути. Спускались с перевала, заехали в кафе и заметили, что все-таки не доехали мы без происшествий, прокололи колесо. Сейчас заделали дырку, накачаем и поедем.
проехав більше двох часів від перевалу і добравшись до самого озера, одна з наших машин застряла в грязі. Пойдемо посмотримо, що там відбувалося. Яма глибиною, мабуть, сантиметрів 50-60. Вот оказывается, есть нормальная дорога, абсолютно сухая, но у них там закрыты ворота и стоит машина. Я так подозреваю, что они просто здесь делают бизнес и зарабатывают на эвакуации вот таких вот лихачей, как наш Сергей, либо сразу берут деньги за проезд по нормальной дороге. Бревно со шрамами. Ничего выдержал. Ну все, мы доехали до Телецкого озера. И сейчас грузимся вот на этот катер и поедем вот на тот берег. Там кордон Алтайского заповедника. И мы будем ночевать на этом кордоне. Электричества там не будет, ничего там нету. Посмотрим, как зато живут настоящие кордонцы. Кордонцы, кордонцы, да. Сколько людей здесь будет, медведь съедает. Здесь мы будем ночевать сегодня. Ну, мы наконец-то добрались до кордона Беле. Вот мы разговариваем с Игорем. Игорь – директор этого заповедника. Вообще, Игорь, расскажите, какой, насколько велик, насколько большой Алтайский заповедник. Вот здесь я вижу его карту. Ну, Алтайский заповедник площадью 872 тысячи гектаров. Ну, это как это... страна Косово в Европе. Э, ну, наверное. Да. Около 10% примерно это территория Республики Алтай. И если вы здесь увидите, то это действительно очень огромная территория. На одного инспектора у нас в охране приходится 24 тысячи гектаров. Это без дорог, только пешком или на лошадях. Ну вот здесь. Ходят да. пешком все, да? Они ходят пешком. С собачками, вот такие с собачками иногда. Собачки в основном здесь почему разрешены вот так? Ага. Вот. Потому что здесь Медведь. проблема с медведями бывает. Они хотя бы предупредят. Понятно. Ладно, Игорь, спасибо. Давайте мы сейчас пойдем обустраиваться, а завтра целый день мы посмотрим. Сколько кордонов мы завтра посмотрим? Да мы посмотрим все, которые по озеру и которые вам будет нравиться. Будем все останавливаться ну, по виду. Два, пять. Ну вот я сейчас скажу э, точно, которые мы посмотрим. На черри мы не будем заходить. Раз, два, Раз, два три, три, четыре, пять. Вот на пяти мы точно пять. будем. Остальные, если вы захотите, там, ну мало ли, может картинка хорошая будет. Ну да. Ну все, тогда завтра нас ждет пять кордонов. Пять. I wanna be a butterfly